नमस्कार मेरा नाम प्रकाश है आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं देखिए बिहार के बक्सर में हुए रेल हादसे के बाद लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है जो घायल हैं उनका इलाज चल रहा है साथ ही साथ कई लोगों की मौत की खबर है एक दर्जन से अधिक मृतकों के आंकड़े पहुंच गए हैं लेकिन इस बीच पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है पप्पू यादव ने भारत सरकार से बड़ी मांग की है उन्होंने मांग किया है कि जो मृतक हैं उनके परिजनों को 10-10 लाख रुपए की सहायता राशि अविलंब दी जाए पप्पू यादव ने रेल मंत्री से भी इस्तीफे की मांग की है टुडे बिहार न्यूज से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा है कि इस तरीके की घटनाएं घट रही है रेल मंत्री को अविलंब इस्तीफा देना चाहिए सुनवाते हैं जरा पहले पप्पू यादव बक्सर में जो रेल हादसा हुआ है क्या कहेंगे आप इनको तुरंत तो देश में पहले बहुत सारी ऐसी एक्सप्रेस ट्रेन आई जी चाहे राजधानी शताब्दी जी कई सारी बड़े ट्रेनें आई लेकिन हमेशा जब भी कोई सरकार बनती थी जी तो जो ट्रेन का मतलब था आम लोगों का कॉमन लोगों का जिसपे लोगों पर बोझ नहीं पड़ता था उसके सुरक्षा का उसकी सेफ्टी का जी। उसके उसके सब रहने सहने का हो चाहे उसके शौचालय का हो साफ सुथरे का हो इसका ख्याल विशेष तौर पर रखा जाता था महिलाओं की सुरक्षा का रखा जाता था मेंटेनेंस पर भी अधिक खर्च होते थे लेकिन जब हम सिर्फ राजनीति करने के लिए वंदे भारत मात्र हम यही करते रहेंगे और हमारा फोकस दस फुट ट्रेन चला करके मार्केटिंग करना होगा और उसको सुरक्षित ट्रेन हम दे देंगे कि ये हंड्रेड प्रतिशत कुछ इसमें हो ही नहीं सकता तो मतलब वंदे भारत में चढ़ने वाले जो अरबपति करोड़पति वाले लोग हैं वो सुरक्षित रहे और जो कॉमन ट्रेन में चलने वाले जैसे नॉर्थ ईस्ट है इस तरह की ट्रेनें हैं वो असुरक्षित हो जाए तो हमारी सरकार हमेशा रेलवे पहले रेलवे बजट और बीत बजट एक साथ था अब रेलवे बजट को अलग कर दिया गया जी तो रेलवे बजट को अलग करने के बावजूद भी आप फोकस नहीं दे रहे हैं एक साथ कर दिया गया पहले अलग अलग बजट थी जी पहले रेल बजट अलग था अब बीत बजट अलग था अब एक साथ कर दिया तो रेलवे जो कॉमन मैन से जुड़ा हुआ था उसका मैं तो घट गया जी। जैसे आंगनबाड़ी और अलग स्कूल जिला स्कूल तो पहले ही आंगनबाड़ी को लगते कम्प्लेक्स फील होता है गरीब कमजोर वंचितों को जी। हम बोरा पर बैठ रहे हैं माहौल नहीं है शौचालय नहीं है सरकारी स्कूल और प्राइवेट स्कूल में पहले से कॉम्प्लेक्स फील हो जाता है जी। कि हीनता की भावना जग जाती है तो हम सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ टीचर नहीं है जहाँ पर क्वालिटी नहीं है क्वान्टिटी नहीं है जहाँ पर आ, किसी तरह भी की बेसिक सुविधा नहीं है और प्राइवेट स्कूल को सारी सुविधा उपलब्ध है जी। तो हमारा जो मेंटल स्पिरिचुअल लेवल है जो हमारा फिजिकल मेंटल पीस है वो वहीं पर हमको जाति और सामाजिक स्तर पर हमको लाके खड़ा कर देता है तो हमारा जो इन्वायरमेंट है वही नहीं हो पाता है जी। तो अभी भी वही स्थिति है यदि आप ट्रेन की जो परिकल्पना की गई थी वो अंतिम व्यक्ति के सफर के लिए था उसकी सुविधा के लिए था और आम आदमी से ट्रेन का को जोड़ा गया था जैसे आज भी स्टेट बस जो खत्म हो गई जैसे मंडी सिस्टम खत्म हो गया बाजार समिति आप बाजार समिति खत्म कर दिए निजीकरण कर दिए तो जो बाजार समिति के साथ जो भाव था रिश्ता था वो निजीकरण के साथ नहीं है इसको आप ऐसे समझिए तो जो ट्रेन हादसे हैं कई हादसे इस तरह के हुए हैं वर्तमान जो सरकार है वर्तमान जो सरकार का मुखिया है ये महत्वपूर्ण इन लोगों के लिए है ही नहीं ये लोग आनंद लेते हैं मजे लेते हैं चाहे जान जाए मरे इतनी बड़ी ट्रेन की घटना घटी इससे इससे पहले पप्पू यादव सर घटनाएं घटी देश के अलग अलग हिस्सों में रेलवे की और वहाँ भी बहुत जान की क्षति हुई आपको नहीं लगता है की रेलवे ने कहीं ना कहीं आ, उस तरह की घटना होने के बावजूद भी ये नहीं देखा कि आगे भविष्य में इस तरह की कोई घटना ना घटे देखिए एक बात समझिए मैं इस हमेशा आलोचना नहीं करूंगा जी जो सरकारी तंत्र है जिसके द्वारा इनको इंफ्रास्ट्रक्चर है जी 
इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारी जो तकनीक है जैसे मधेपुरा में फैक्ट्री खोले तो पहले था छोटे छोटे कल पुर्जा यही बनेंगे वहाँ के लोकल लोगों को रखा जाएगा हुनर दे करके वहाँ की सारी व्यवस्था हो गई अब कल पुर्जा बाहर से लाते हैं देखिए रॉ मटेरियल जहाँ आप जहाँ पर हो वही की उसी तरह की फैक्ट्री लगनी चाहिए अभी की जो स्थिति है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी कम है भर्ती काफी चाहिए रेलवे में जी दूसरी बात जो रेलवे में जो सुविधा थी उसको भी कम कर दिया गया और रेलवे की जो तकनीकी चीजें थी उस पर भी खर्च कम कर दिया तो सुरक्षा पर भी कम तकनीकी पर भी कम अब सिर्फ दुधारू का रेलवे को समझिए पैसा कमाइए और उसमें आप लगाइए नहीं तो बेसिक बट नेचुरल है कि बहुत लंबा समय आपने चल के धोखा देगा कहीं ना कहीं तो आपको बीच बीच में और को लगाना चाहिए रेलवे ट्रैक है रेलवे की सुरक्षा है डब्बा है इन सारी चीजों के लिए हर कीमत पर सरकार को एक टेन्यूर के साथ इतनी इकोनॉमी रहनी देनी चाहिए कि ताकि कभी एक्सीडेंटल स्थिति नौबत ना आए क्या मांग कर रहे हैं आप सरकार से अभिलम दस दस लाख रुपया मुआवजा जी हर मृतक परिवार को घायल को दो दो एक एक लाख रुपया मुआवजा और इसकी जाँच की जाए जी और जांच में दो दोषी हो सस्पेंड भी हो और तीन सौ दो का मुकदमा भी लगे जी और मॉरल ग्राउंड पर किसी भी कीमत पर सरकार को जिम्मेदारी लेते हुए रेलवे मंत्री पहले भी बड़ी बड़ी मॉरल ग्राउंड पे रेलवे मंत्री इस्तीफा दिए हैं हमारे मुख्य नीतीश कुमार ने ही इस्तीफा दिया था जी तो लगातार जो घटना घटित है उसमें एक मिनट भी रेलवे मंत्रालय को रहने रखने की जरूरत नहीं है जी और यदि थोड़ा भी सर मुरहाया होगा जी तो हमको रिजाइन कर देना चाहिए अच्छा पप्पू यादव जी आप आगे जाएंगे स्पॉट पर घटनास्थल पर भी आप जाएंगे निश्चित 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 जाएंगे आप देख रहे हैं कि कहाँ कहाँ लाभ आ रहा है जी कहाँ कहाँ इलाज के लिए आ रहा है जहाँ पहले व्यक्ति जाएंगे जी वहाँ इलाज होगी वहाँ को जो जरूरत की चीजें है उसको फुलफिल करना मेरी जिम्मेदारी आपकी बात हुई है किसी अधिकारियों से तक मैं अभी किसी अधिकारियों को लगाने का प्रयास किया और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि घटना के वक्त किसी को डिस्टर्ब किया जाए बिल्कुल इस चीजों को कल देखेंगे धन्यवाद सर नमस्कार तो पूर्व सांसद पप्पू यादव को आप सुन रहे थे जाप सुप्रीमो ने टूडे बिहार न्यूज के साथ बातचीत के दौरान कहा है की ये घटना बेहद ही दुखद है पप्पू यादव ने दुख जाहिर किया है साथ ही साथ उन्होंने केंद्र सरकार से बड़ी मांग की है दस लाख रुपए मुआवजे की राशि देने की मांग पप्पू यादव ने की है आपको बता दें कि बिहार के बक्सर में कल देर रात भीषण रेल हादसा हुआ है इस हादसे में आधा दर्जन से अधिक लोगों की मौत की खबर सामने आ रही है वहीं सैकड़ों लोग घायल बताए जा बताए जा रहे हैं जिनका इलाज अलग अलग अस्पतालों में चल रहा है मृतकों की संख्या बढ़ सकती है फिलहाल आप बिहार न्यूज के साथ बने रहे धन्यवाद